நாம் தமிழர் தம்பிகள் நீங்கள்லாம் பேசுனீங்க ஆனா திரு சீமான் அவர்கள் இத ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறாரு இத தவிர்த்துட்டு போறாரா இல்ல இத பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறாரா இல்ல பெரியாரை பற்றியான அவருடைய பார்வை இதுவா தான் வந்துட்டு பெரியாரியவாதிகளுக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டு இருக்கிற அப்படிங்கிறத வெளிப்படையா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு வல்லூருக்கும் காவி சாயம் பூச முடியாது எனக்கும் பூச முடியாது ரெண்டு பேருமே மாட்ட மாட்டோம் திரு ரஜினிகாந்த் சொல்றாரு இல்ல அது அரை மணி நேரத்துல வந்து அவரே மறுக்கிறாரு நான் சொன்ன விஷயத்த நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்பவும் ஒரு வருவாரு நம்பிக்கை இல்லையா நான் யாருக்குங்க நம்பிக்கை இருக்கு கடைசி நேரத்துல இப்ப கூட வந்துட்டு எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு போய் அமெரிக்காவில் படுத்துக்கிட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு இடத்துல அதிமுக வெல்லுது அதற்கு அடுத்தபடியா நாம் தமிழ் கட்சி இருக்கு திமுக கூட்டணிகளை தள்ளி விட்டுட்டு நடந்திருக்குன்றீங்க ஆமா திரு சீமான் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுடைய பிறந்த நாள் ஆங்கில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தி பிறந்த நாள் கொண்டாடினதா சில வா நிறைய சர்ச்சைகள் போச்சு அதையெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க மக்கள் இதையெல்லாம் எழுதுறாங்க வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் நாம் தமிழர் கட்சியின் டாக்டர் கார்த்திகேயன் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் டாக்டர் கார்த்திகேயன் வணக்கம் சமீபத்தில் பெரியார் சம்பந்தமான விஷயத்தை துக்ல காண்டு விழாவில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசினார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய பிறகு பத்து நாட்களாக மிகப்பெரிய விவாதமாச்சு அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் பேசினாங்க திரு சீமான் இதை பற்றி வாயை திறக்கவில்லை உங்களுடைய அண்ணன் ஏன் எதுக்காக திரு சீமான் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் எப்போவுமே ரஜினிகாந்த் எது பேசினாலுமே அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் பேசுவீங்க நாம் தமிழர் தம்பிகள் நீங்கள்லாம் பேசுனீங்க ஆனால் திரு சீமான் அவர்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறார் இதை தவிர்த்துட்டு போகிறாரா இல்லை இதை பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறாரா இல்லை பெரியாரை பற்றியான அவருடைய பார்வை இதுவா இல்லை அப்படின்னு கிடையாது இது இப்பொழுதைக்கு உண்டான தமிழக நிலைமையில் இது தேவையில்லாத ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்துதுங்கிறது தான் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் பொழுது இப்பொழுதைக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் தமிழில் தஞ்சையில் தமிழ் குடமொழுக்கு நடத்தணும் அப்படிங்கிறத பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு பொது தேர்வு வைக்கிறாங்கிறத வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அது முக்கியத்துவம் படுத்தி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது இல்லாமல் ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ இதை தாண்டி வந்துட்டு இதுக்குண்டான எதிர்ப்புகளை வந்துட்டு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்துட்டு ஒரு விவாத பொருளாக மாற்றுறது மூலமாக மக்களை வந்துட்டு திசை திருப்புகிறாங்களே தவிர வந்துட்டு அதில் அதன் மூலமாக விளையக்கூடியது என்ன இந்த இந்த விவாதங்கள் மூலமா விளைவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு உபயோகமான எந்த ஒரு விதமே இருக்காது அதனாலதான் அண்ணன் நிராகரிச்சுட்டு போறாரு இல்ல திரு சீமான் அவர்கள் அப்படிதான் நினைச்சிருக்காரு அப்படின்னா பெரியாரி விஷயத்துல அவருக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கும் இல்ல நிச்சயமா அதை மக்கள் எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல திரு ரஜினிகாந்த் பேசினதுல சில விஷயங்கள் யாரும் இருக்கு இதுல விமர்சன பொருள் விவாதிக்கிறாங்க பத்து நாட்களா விவாதம் நடக்குது திரு சீமான் அவர்கள் பெரியாரிய பார்வையை எப்படி வச்சிருக்காருன்னு மக்கள் அதை எதிர்பார்ப்பாங்க குறைஞ்சபட்சம் உங்களுடைய தம்பிகள் எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல அத அண்ணன் பல மேடைகளில் பெரியார் ஐயாவுடைய உங்களோட அவருடைய நேரடி சொற்களையே எடுத்து அவர் வந்துட்டு உதாரணங்கள் காட்டி பேசிட்டு தான் இருக்காரு இப்போ வரைக்கும் மற்ற கட்சிகள் வந்துட்டு அண்ணனை வந்துட்டு பெரியாருக்கு எதிரானவர்கள் போலவும் பெரியாரை எதிர்ப்பதற்காகவே நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பித்தது போலவும் வந்துட்டு காமிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அண்ணன் வந்துட்டு அவருடைய பெரியார் அவர் பெரியாரிய பாதையில் நடந்து வந்தவன்னா அப்படிங்கிறத பல மேடைகளில் அவரே சொல்லியிருக்கார் நடந்து வந்தவர் ஆன்மீகம் அப்படின்னு வருது அப்படின்னாக்கா அது என்ன விதமான ஆன்மீகத்தை பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு மூட நம்பிக்கையே எதிர்க்க வேண்டியது இருக்கா ஆமாம் இந்த காலகட்டத்திலையும் மூட நம்பிக்கையை எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக இருக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆன்மீகமே இருக்கக்கூடாது இறை நம்பிக்கையே இருக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு இல்லையா அதையும் நாங்கள் வந்துட்டு மறுக்கிறோம் எங்களுடைய மூத்தோர்களை எங்களுடைய வழி வழியாக வந்தவர்களை எங்களுடைய குலதெய்வங்களை நாங்கள் வழிபடுறோம் அவர்கள் வழியே நாங்கள் வந்துட்டு அதன்படி நடக்கணுங்கிறத வந்துட்டு எடுத்து வச்சு இதை வந்துட்டு ஒரு ஆன்மீகமாக தமிழர்களோட மெய்யியல் என்னவா இருந்துச்சோ அதை நாங்கள் மீண்டும் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இது ந இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு ஆன்மீகத்தையும் பேசுகிறோம் பெரியாரையும் பேசுகிறோங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் இது தான் உண்மையான விஷயம் தமிழர்களோட உண்மையான மெய்யியலே வந்துட்டு பகுத்தறிவு வாய்ந்தது தான் இல்லை இது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இதை பேசியதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் நான் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன்றாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் இரநூத்தி முப
அப்படிங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு நாங்கள் இது பல காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அவர் வந்துட்டு பிஜேபிக்கு சப்போர்ட்டாகவே எப்பவும் பேசுவார் ப்ரோ பிஜேபி தான் அவர் வந்துட்டு பேசுவாருங்கிறத நாங்கள் பல காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அவர் வரட்டுமே பேசட்டுமே அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் எல்லாருமே எல்லா ஊடகங்களும் எங்களை பார்த்து சொன்னது தான் அவரே பேசாமல் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அதை வந்துட்டு கணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோ பிஜேபின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நீங்கள் நீங்க எதிர்க்கிற திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்தும் ரஜினிகாந்த் பேசுறாரு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியும் சோ அவரு நம்ம எடுக்கிற ஆயுதத்தை தான் திரு ரஜினிகாந்தையும் எடுக்கிறாருன்னு அமைதியா இருக்கீங்களோ ஒருவேளை எங்களுக்கு இப்போ நாங்க ஒரு கொள்கை அடிப்படையில வந்துட்டு திராவிடத்தை எதிர்க்கிறோம் திராவிடம்ங்கிறது மொத்தமா தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிராக இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால வந்துட்டு நாங்க திராவிடத்தை எதிர்க்கிறோம் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க வந்துட்டு கடவுள் மறுப்பை மட்டும் சொல்றாங்க அதனால நாங்க வந்துட்டு திராவிடத்தை எதிர்க்கிறோங்கிறதுக்காக இல்ல சரி கொள்கை ரீதியா நாங்க எதிர்க்கிறோம் இவர் வந்துட்டு எப்படி சொல்றாருனாக்க கடவுள்களை வந்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டாங்க அதனால வந்துட்டு நாங்கள் பண்றோம் அவர் புராண கதைகளில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை தான் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க புராண கதைகளில் இந்த மாதிரிகள்லாம் கதைகள் இருக்கு அந்த கதைகளை தான் வந்துட்டு பெரியார் எடுத்து மேடைகளில் வந்துட்டு சொன்னார் அப்படிங்கிறது அது உங்களுக்கே கோபமாக வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களோட புராண கதைகளே தவறா இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கே வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நீங்கள் பெரியார் மேலே கோவப்படணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நீங்கள் தான் எடுத்து வைக்கணும் அந்த கதைகளை சொன்னவங்க மேல தானே கோவப்படணும் இல்ல ப்ரோ பிஜேபி நீங்க சொல்றீங்க வல்லூருக்கும் காவி சாயம் பூச முடியாது எனக்கும் பூச முடியாது ரெண்டு பேருமே மாட்ட மாட்டோம்னு திரு ரஜினிகாந்த் சொல்றாரு இல்ல அது அரை மணி நேரத்துல வந்து அவரே மறுக்கிறாரு நான் சொன்ன விஷயத்த நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த சொன்னாருன்னா அதை ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அவர் எப்ப ஒரு ஒரு நாள் முழுவதும் கூட அவரால் நிக்க முடியலையா அந்த ஸ்டாண்ட்ல ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு சரி ஒரு பிஜேபிக்கு எதிரான கருத்து ஒண்ணு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன கருத்து சொல்லியிருக்காருன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆளை வந்துட்டு அடிக்கிறாங்கன்னாக்க யார் இது பலசாலி பலசாலிங்கிற கருத்தை சொல்லிட்டு திரும்ப அதை மாற்றி திரும்ப உடனே சொன்னார் நான் இப்படி சொல்லலை நான் இப்படி தான் சொன்னேன் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒருத்தர் யார் எதுக்குறாங்களோ அவங்க தானே பெரிய ஆளுன்னு நான் மாற்றி சொன்னேன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு அன்னைக்கே அதே கருத்தை மாற்றி சொன்னார் அதே போல தான் இதுவும் உங்களுக்கு அவர் பிஜேபிக்கு எதிரான எந்த கருத்தையுமே அவர் வந்துட்டு ஒரு பதிவு செஞ்சு அந்த நிலைப்பாட்டில் அவர் இருந்ததே இல்லை எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று களம் திரு ரஜினிகாந்த நீங்கள் போட்டியை எடுக்கு எடுக்கிறீங்க எப்போவுமே நீங்கள் தான் மெயின் கோர்ட் நிறைய விஷயங்களில் சிலர் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்குறாங்க சில கட்சிகள் அப்படின்லாம் பேசுகிறீங்க நிலைப்பாட்டில் ரஜினி எதிர்க்கிறதுனா தீர்க்கமாக எதிர் எதிர்க்கணும் ஆனால் நீங்கள் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்குறீங்க வருத்தப்படுறீங்க ஆனால் நாங்கள் அப்படி கிடையாதுன்னு ரொம்ப தீர்க்கமாக ரஜினி எதிர்க்கிறீங்க எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலம் முதல் முதல்ல அவர் வந்துட்டு கட்சின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கட்டும் வர இப்போவும் ஒரு வருவாரு நம்பிக்கை இல்லையாண்ணா யாருக்குங்க நம்பிக்கை இருக்கு கடைசி நேரத்தில் இப்போ கூட வந்துட்டு எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு போய் அமெரிக்காவில் படுத்துக்கிட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு வருட காலமே இருக்கு இப்போ நீங்கள் கட்சி ஆரம்பிச்சு நீங்கள் வந்துட்டு மக்களிடையே போய் சேர்ந்து உங்களுடைய கொள்கைகள் என்ன கோட்பாடுகள் என்ன ஒவ்வொரு ஊராக நீங்கள் வந்துட்டு மேடையேறி பேசி ஒரு ஊடகங்களை எதிர்கொண்டு நீங்கள் அவர்களுடைய பதில்கள் எல்லாம் சொல்லி இது எதுவுமே செய்யாமல் கடைசி ஆறு மாதத்தில் வந்துட்டு நான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் நான் நேரடியாக வந்துட்டு ஜெயிச்சு சிஎம் ஆவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது நம்புற பாதிரியும் இல்லை அப்படி அது நடந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் அந்த ஒரு முட்டாள்தனமும் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இதனால் அவர் முதல்ல கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும் அப்புறம் இதை பற்றி எல்லாமே பேசலாம் நாம் தமிழர் கட்சி பயணம் எப்படி போயிட்டு இருக்குப்பா ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்களே தேர்தல் களம் வரும்போது எல்லா இடங்களையும் நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க அந்த தேர்தல் களத்தில் நீங்களும் பங்கேற்கிறீங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒரு அமைதி தென்படுது அதே மாதிரி ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பிரச்சனைக்கு பேசுகிறேன்னு சொல்கிறீங்க ஹைட்ரோ கார்பன் விஷயத்துக்கு பேசுகிறேன்னு சொல்கிறீங்க குடமுழுக்கு தமிழில் வந்து இது வரணும்னு சொல்கிறீங்க இது போன்ற பல பிரச்சனைகளை நீங்கள் பேசுகிறீங்க ரொம்ப ஒரு சாஃப்டாக சில விஷயங்கள் அணுகிற மாதிரியும் தெரியுது தேர்தல் காலத்தில் ரொம்ப உக்கரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நாம் தமிழர் கட்சியை பார்க்கும்போது இல்லை மற்ற கட்சிகள் எதுவுமே செயல்படாமல் இருக்கிற நேரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து நீங்கள் அது தெரியலையே வெளியே அதுதான் ஊடகங்களோட வெளிச்சம் எந்த கட்சி மேலே படுதோ அது வந்துட்டு அவங்க வெளியில் காமிச்சுப்பாங்க நாங்கள் செயல்
ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விவாத பொருளான ஒரு கேள்வி திரு சீமான் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுடைய பிறந்தநாள் முத வருஷம் பிறந்தநாள் கொண்டாடும் போது ஆங்கில ஆங்கில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தி பிறந்தநாள் கொண்டாடினதா சில வா நிறைய சர்ச்சைகள் போச்சு அதையெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க மக்கள் இதையெல்லாம் எழுதுறாங்க இல்ல நான் அந்த நேரத்துல வீட்டுலதான் இருந்த அண்ணனோட தான் இருந்தேன் நானு சரி அந்த பிறந்தநாள் விழாவில கலந்துகிட்டு இருந்தேன் நானு அண்ணன் வந்துட்டு கேக்கு கூட வெட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாரு இருந்தாலும் மற்றவங்கெல்லாம் வந்துட்டு சரி ஏதாவது ஒன்று செய்யணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக வெட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேக் எல்லாம் காட்டினாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப சின்ன கேக்கு தான் வந்துட்டு வெட்டினா இல்லை அது ஒரு ஏதோ ஒரு நிகழ்வுக்கு மிகப்பெரிய கேக் எல்லாம் வச்சு வெட்டுற மாதிரி காட்சிகள் கூட ஒன்று பரவிட்டு இருந்தது அந்த புகைப்படம் இல்ல இல்ல அது வேற அது வேற நிகழ்வுல செஞ்சது கேக் வெட்டுற கலாச்சாரம் கூட நாம் தமிழர்ல இருக்கா இல்ல அது இல்லங்கிற நானு அண்ணன் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லும் பொழுதும் சிலர் வந்துட்டு கொண்டாந்து வச்சிடறாங்க குழந்தைக்கும் ஆசை இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால வெட்ட விட்டாங்க சரி அந்த கேக் வெட்டும் போது யாரும் பாட்டு பாடல எதுவுமே பாடல கேக் வெட்டி முடிச்ச பிறகு ஒரு சிலர் வந்துட்டு சின்ன பசங்க பாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி பாடணும்னா வந்துட்டு அதுலயும் அண்ணன் குழந்தை வந்துட்டு அழ ஆரம்பிச்சோட அண்ணன் வந்துட்டு என்ன சொன்னாருனா நீங்க எல்லாம் ஆங்கிலத்துல பாடுறதுனால தான் அழறான் நீங்க தமிழ்ல பாடுங்க நான் நிறுத்தி மாத்த சொன்னாரு எல்லாத்தையுமே சரி சோ அதனால இது வந்துட்டு ஆங்கிலத்துல பாடுனது வந்துட்டு ஒரு பெரிய குற்றமாவோ அது ஏதோ கருதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்னொன்னு நாங்க எந்த ஒரு மொழியுமே எதிர்த்து இந்த இந்த மொழியெல்லாம் வந்துட்டு அழிஞ்சு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே சொல்லவும் இல்லை தமிழ் வாழ வைப்போம் அவ்வளவுதான் எப்படி எதிர்கொள்றீங்க நீங்களும் விமர்சன கணைகளை ஒருமையில சில இடங்கள்ல எழுதுறாங்க அதை பல முறை நாங்க ஊடகங்கள் ஹைலைட்டா காட்டிட்டு இருக்கோம் இது போன்ற விமர்சனங்கள் எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்றீங்க இந்த மாதிரி ஆங்கிலத்துல சிரித்துட்டு கடந்து போக வேண்டியதுதான் மக்களோட மனநிலைமை எதை எதுல போய் ஆயிரத்தெட்டு ஆழமான கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு காதல வாங்காம இந்த மாதிரி சில்லற விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய இது எடுத்து இததான் விமர்சனமா நாம் தமிழர் கட்சி மீது இவங்களால வைக்க முடியுது ஒரு 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 ஆழமான விமர்சனத்தை இவங்களால வைக்க முடியலங்கிறத நினைச்சு நாங்க சிரிச்சுட்டு கடந்துட்டு போறோம் அவ்வளவுதான் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி நடக்க போகுது ஊரக உள்ளாட்சியில பெருமளவுக்கு நாம் தமிழர பட்டியல பாக்க முடியல நகர்ப்புற உள்ளாட்சியிலாவது சோபிக்க எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பலம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா பலம் வந்துட்டு அதிகரிச்சிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ஊரக உள்ளாட்சியிலே இல்லாம இருந்த ஊரக உள்ளாட்சியில இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க கட்சி மூலமாக சின்னத்தின் மூலமாக ஜெயிச்சவங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆள் அப்படின்னு நீங்க சொன்னாலும் சின்னம் இல்லாம ஊராட்சி தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஊராட்சி தலைவர்கள் ஜெயிச்சவங்க மன்ற உறுப்பினர்களா வார்டு உறுப்பினர்கள் போன்ற வார்டு உறுப்பினர்களா நின்று ஜெயிச்சவங்க எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நூத்து கணக்கான பேருக்கு மேல வந்துட்டு நாம் தமிழர் கட்சியில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இத ஊடகங்களுக்கோ இல்ல மக்களுக்கோ வெளிப்படையா வந்துட்டு தெரியாம இருக்கலாம் இவங்க எல்லாம் நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்க ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா ஓட்டு போட்டவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பையன் வந்துட்டு நாம் தமிழர் கட்சியில தான் நிக்கிறான் இங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டா இவன் ஜெயிப்பான்னு தெரிஞ்சுதான் நாம் தமிழர் கட்சிக்காரன் தெரிஞ்சுதான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அத்தனை பேரும் வந்துட்டு நாம் தமிழர் கட்சிக்காரன் தெரிஞ்சுதான் இத்தனை ஊராட்சி தலைவர்களையும் இத்தனை மன்ற உறுப்பினர்களையும் அவங்க வந்துட்டு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஓட்டு விகிதாச்சாரம் பாத்தீங்கன்னா சராசரியா வந்துட்டு பத்து சதவீதத்துக்கு மேல வாங்கியிருக்கோம் நாம் தமிழ் நாம் தமிழர் கட்சி ஆனா அந்த பட்டியல் தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் காட்டியிருந்த அந்த பட்டியல்ல நாம் தமிழர் இடம் பெறவே இல்லையா பெருமளவு பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு பட்டியல்ல உங்களுக்கு இடம் பெறுவாங்க ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் பேருங்கும் போது வந்துட்டு அந்த ஐயாயிரம் பேர்ல எவ்வளவு வாக்கு சதவீதம் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கினாங்கிறத ஊடகங்கள் யாருமே காமிக்கவே இல்லை ஊடகங்கள் காமிச்சது யார் வெற்றி பெற்றாங்க யார் தோல்வி விட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு இடத்துல அதிமுக வெல்லுது அதற்கு அடுத்தபடியா நாம் தமிழர் கட்சி இருக்கு திமுக கூட்டணிகளை தள்ளி விட்டுட்டு நடந்திருக்கு ஆமா மாவட்ட கவுன்சில இருக்கு நாற்பத்தி நாற்பது சதவீத வாக்கை வந்துட்டு நாம் தமிழர் கட்சி வாங்கியிருக்கு அந்த மாவட்டத்துல நீங்க அதெல்லாம் எந்த ஊடகங்களும் காட்டவே இல்லை காட்டினது வெற்றி பெற்றார்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் சரி இது வந்துட்டு வெற்றியா மா நாற்பது சதவீத வாக்கு வந்துட்டு ஐம்பது சதவீத வாக்கா மாறுறதுக்கு பெரிய நேரம் எடுக்காது இல்ல எல்லாருடைய பார்வையும் ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளில் இன்னும் நாம் தமிழர் பெரிய அளவுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு கிளைகள் இல்லை அப்படின்னு கூட பார்வை சொன்னாங்க நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில எப்படி இருக்கு நாம் தமிழர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில ஊரக உள்ளாட்சிகள் விட அதிகமாவே இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னும் பல கிராமங்கள்ல நாம் தமிழர் கட்சி தன்னுடைய கிளைய